শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 15 চৈত্র 1424 বাংলা 29 মার্চ 2018 বৃহস্পতিবার দর্শক সকাল সকাল যারা আমাদের সঙ্গী হন তাদেরকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই সকালে উঠলে আসলে মন ভালো হয়ে যায় কারণ সকালটা দেখার একটা যেমন সৌভাগ্য হয় এবং সকালের প্রকৃতি অসম্ভব সুন্দর আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রাঙা সকাল শুরু করতে চাই 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন থাকছে আজও আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সঙ্গে থাকছি আমরা দুজন আমি জিয়ন কিবরিয়াও থাকছি জিয়ন যেমনটা বলছিল যে আসলে সকালবেলাটাই সুন্দর এবং সকালবেলা যাদের মানে ওঠার অভ্যাস আছে তাদের জন্য তো একটা নিয়মিত ব্যাপার কিন্তু যাদের অভ্যাস নেই তাদের জন্য একটু কষ্টকর বটে কিন্তু এই সকালবেলা লোভে পড়ে গেলে সব সময় আসলে ওঠা হয় জীবনের সকাল নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সেখান থেকে শুরু করে যারা আজকে নিজেকে এমন একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাদের কোনো অনুকরণ করা যায় সেই সব মানুষরাই আমাদের রাঙা সকালের অতিথি তারাই আসেন প্রতিনিয়ত তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি কৃষি বিজ্ঞানী এবং গবেষক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুজিদ চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি স্যার শুভ সকাল ধন্যবাদ আপনি কি আর্লি রাইজার কিনা আগে সকাল আমি খুবই আর্লি রাইজার আচ্ছা মানে পরিবারের সবার 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 আগে আমি উঠি এটা কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সকালবেলা যারা ঘুম থেকে ওঠেন দেখা যায় পরিবারের একজন উঠলে বাকি সবার জন্য একটু অন্যরকম হয়ে যায় এই ওঠো না কেন ওঠো না কেন একটু বিরম্বনা হয়ে যায় একটু পেইনফুল হয়ে যায় আর কি কেউ কেউ তোদের অনলাইন যারা একটু দেরিতে ঘুমায় তারা উঠতে দেরি হয় জি তখন হাতে তারা একটু বিরক্ত ফিল করে কিন্তু আমি আমার আমি যত আর্লি ঘুমানোর চেষ্টা করি জি আবার যদি আমার লেট হলো লেট ঘুম হলো আমি কিন্তু সকালবেলা উঠি অভ্যাসের যে ব্যাপারটা আছে একটু ছোটবেলার গল্প যেতে চাই ছোটবেলাটা কেমন ছিল সবকিছু মিলিয়ে আমরা যদি জানি মানে যতদূর জানি যে আপনার বাবা একজন কৃষক ছিলেন জি তো কৃষক পরিবারে বড় হয়েছেন আপনি কি মনে পড়ে আসলে এখন ধন্যবাদ एक्चुअली তো আমি তো বলেছেন আমি কৃষক পরিবারে আমার एक्चुअली আমার বাবা ছিলেন মানে তিন ভাইয়ের সেজ আচ্ছা আমি আমার বড় এক চাচা ছিলেন উনি ওনাকে দেখি নাই তো আমার বাবা আমি আমি যখন ছোট আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি আমাদের বাসা থেকে স্কুলটা কিন্তু খুব কাছাকাছি হলো কিন্তু তখনকার দিনে তো রাস্তাঘাট ভালো ছিল না ওইটুকু দেখা গেছে যে আমি পাঁচশো মিটারে একটু বেশি জায়গা যাচ্ছি তারপর ওখানে কাদার মধ্যে হেঁটে যে আমাকে স্কুলে যেতে হয়েছে স্কুলে যাওয়ার পাশে স্কুল পাড়ে বড় একটা পুকুর ছিল বুঝছেন সেখানে আমাকে ওই যে তখন আমাদের পুকুরের সিঁড়ি বলি আমরা শান আমাদের লোকাল ভাষায় বলে শান বাঁধানো ঘাট হ্যাঁ ওই শানে আমরা পা ছাড়া ধুয়ে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুলে যেতাম আর কি যে ব্যাপারে আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন আমার বাবা হুম আমার মাও উদ্বুদ্ধ করতেন সকালে যাতে উঠে টাইমলি যাতে স্কুলে যাই হ্যাঁ আর বাবার কথা মনে পড়ে আমি যখন আমার পড়াশুনোর ব্যাপারটা এরকম ছিল প্রাইমারি স্কুল শেষ করে যেমন আমরা হাই স্কুলে গেলাম হাই স্কুল থেকে পড়ে আমি কিন্তু আর কলেজে পড়ি নাই আমরা সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেছি আমাদের সময় একটা দারুণ সুযোগ ছিল আর আমরা ছিলাম লাস্ট ব্যাচ আচ্ছা যে এসএসসি পাস করে সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়া তো ইন্টারমিডিয়েট আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ মানে যেমন ইন্টারমিডিয়েট যেমন বাংলা ইংরাজি এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ হ্যাঁ এটাকে আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি তো এই সুবাদে আমি ওই যে প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল তারপর আমি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেটা কি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বাংলাদেশ मामा মামার শ্বশুর হলো স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন তো ওই সময় আমার ওই বোনের একজন দেবর হ্যাঁ মানে আবদুল্লা ভাইয়ের ছোট ভাই সেও এস এস সিতে ওই ফার্স্ট ডিভিশন পাস করেছে তো মামা বললেন যে এ দেশটা তো কৃষিপ্রধান দেশ তো আমার নাম ধরে বললো যে তোমার ওই আমার দুলা ভাইয়ের নাম কাশেম জি যে কাশেম তোমার যে শালা যে এবার প্রথম শ্রেণী পাস করলো ফার্স্ট ডিভিশনে ওকে এবং আমার ভাগ্নে যে রহিম ওদেরকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পড়ানো যেতে পারে আচ্ছা ওদের খবর দাও তখন আমার কাছে ওই রহিম ভাইয়ের আমার দুলো ভাইয়ের ছোট আরেক ভাই 
তাকে এরকম পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে তো বলে মামা আপনাকে দেখা করতে বলছে তো তখন সে বাড়ি থেকে বেশ দূরে তখন বর্ষাকাল তো সেই কাদার মধ্যে আমি মামার সাথে দেখা করতে গেছি ফাইন আমরা এখান থেকে ফিরি তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের এই ফাঁকে একটু জানিয়ে নিবেন খাদ্য নিরাপত্তায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবছর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক এবং উনিশশো সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি পরবর্তীতে ফিলিপিন্স থেকে কৃষি তত্ত্বে এম এস এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি দু সালে সংস্থাটির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নেন ডক্টর মজিদ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজশাহী ও রংপুর কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক বছর এই দায়িত্ব পালনকারে পালনকালে বিড়ি ধান তেত্রিশ জাত চাষাবাদের আওতায় আনয়ন শস্য বহুমুখীকরণ বন্যা সহিষ্ণু ধান নিয়ে গবেষণা এবং কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি ডক্টর মজিদের লেখা শতাধিক গবেষণাপত্র এবং প্রবন্ধ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে স্যার এই জায়গাটা আসার গল্পটাতেই আমরা ছিলাম ওই ছোটবেলায় যে একটা সিদ্ধান্ত একটা একটা গল্প এবং সেটা আপনাকে আজকের এই জায়গাটায় নিয়ে এসছে ধারাবাহিকভাবে গল্পটা আমরা একটু শুনি তারপরে কি হলো তো ওই আমরা মামা যে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন আমার 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 বোনের চাত বোনের যে মামা শ্বশুর তুমি ওনার বাসায় গেলাম তুমি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ দিয়ে বলে যে তুমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ময়মসিংহে যাও ওখানে আমার এক ছাত্র আছে তার নাম বাড়ি আমি তাকে একটা ফ্যাক্স দিয়ে দেব তোমাদেরকে রিসিভ করবে তো আমি এই কথাটা শুনি বাড়ি এসে আমার মাকে বললাম বাবাকে বললাম তো আমি জানা সচরাচর জানেন তো আমরা গ্রাম থেকে আসছি সেই গ্রাম থেকে ময়মসিং কত দূরে হুম প্রথমে যেন আমার মা জানে একটু ইতস্তিস্ত করতেছিলাম যে এত দূরে যাবা তো আমার মায়ের আমি বললাম মা দেখে আসি হ্যাঁ তো মার কাছ থেকে অনুমতি নিলাম নিয়ে আমি সাইকেল চড়ে এই সাতক্ষীরা চলে আসলাম তখন দিনে যদিও বাস চলতো রাস্তা ছিল খুব খারাপ হুম তো সাইকেলটা সাতক্ষীরায় এই সাইকেল আমাদের আত্মীয় তাদের ওখানে রেখে তো এই আমার দুল দুলভাই আসলেন আমার সেই দুলভাইয়ের ছোটো ভাই তার নাম রহিম সেও আসলেন তা আমরা একসাথে জহরে আসলাম তো আমরা একটা একটা হোটেলে উঠলাম পরের দিন সকালবেলা আমরা যখন ময়মসিংহে যাব তখন সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেন ছিল আচ্ছা তো স্টেশনে এসে আমরা টিকিট কাটার পরে ট্রেনটা আসতে একটু দেরি ছিল আমার প্রথম একটা চিন্তা হলো আচ্ছা আমি তো যখন স্কুলে পড়াশোনা করলাম যখন আমাদের বিজ্ঞান স্যার পড়াতো যে ট্রেন লাইনের একটা লোহ একটা লোহার পাত যেটা দিয়ে যেটার উপরে লোহা চাকা দিয়ে ট্রেনটা চলে তো দুই লাইনের মাঝখানে একটা স্পেস আছে আচ্ছা কারণ যখন গাড়িটা যখন চলে তখন ওটা গরম হয়ে ওটা লোহাটা এক্সপ্যান্ড করে এই জন্যই স্পেসটা রাখতে হয় তো আমি প্রথম ওই ট্রেন লাইন দেখলাম হ্যাঁ তো দেখে আমি স্টেশন যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম একটু নেমে গেলাম স্পেস খুঁজতেছে হ্যাঁ স্পেস খুঁজতে আচ্ছা যেটা শিখেছি সেটা ঠিকই আছে কি না তো দেখলাম যে ঠিকই তো আছে এই আমার একটা যে একটা জানার যে একটা আগ্রহ হ্যাঁ যেটা আমি শিখেছি সেটা প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখলাম রাইট যাই হোক এটা পরে আমার ট্রেন আসলো ট্রেন এবং কৃষিবিদ্যার সাথে ওই ব্যাপারটা আছে জড়িত আমরা নিশ্চয়ই আপনার এই গল্পে আবারও ফিরব জি আমরা যেটা শুনছিলাম আপনার কাছে যে পড়া যদি যেটা আমরা পড়ছি সেটা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাই তখন কিন্তু মানে মানে ভালো লাগে কনফিডেন্সটা মানে জি আত্মবিশ্বাসটা বেড়ে যায় আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় আরকি সেটা আমি আমার প্রথমে ওটা আমি মানে ইনভেস্টিগেট করি আমি খুব আনন্দ ফিল করেছি যে যেটা শিখেছি সেটা দেখলাম বাস্তবে বাস্তবে এটা আছে তো আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছিলাম সেই স্কুলটা ছিল নাম হলো রত্নেশ্বরপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল পরে আমি যখন হাই স্কুলে পড়ি সেই স্কুলটার নাম ছিল টাউন শ্রীপুর শরৎচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় যাকে আমরা সংক্ষেপে বলতাম টাউন শ্রীপুর এসসি এসসি হাই স্কুল আচ্ছা তো ওই গল্পটা কি হলো শেষ পর্যন্ত আপনারা গেলেন হ্যাঁ তো আমি ওখান থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ট্রেনে প্রথম ট্রেনে চললাম তারপর আমরা নদী পার হলাম স্টিমারে যখন আমরা ময়মসিং পৌঁছি দেখি যে সেই বাড়ি ভাই 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তো উনি আমাদেরকে রিসিভ করলেন তারপর আমাদেরকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে নিয়ে গেলেন তখন আমরা হল যাওয়ার পরে ওখানে একটা সিস্টেম ছিল যা সিনিয়ররা যারা তাদের একটা সুন্দর জিনিস দেখলাম যারা জুনিয়র আসেন তাদেরকে ওই স্পেস ছেড়ে দেন ওই সময় ওই সময় তার মানে কি উনি যে খা যে যে ওনার যে বেডটা ছিল যে খাটটা ছিল উনি বলেন যে মজিদ তুমি আজকে এখানে ঘুমাবা হ্যাঁ আমরা আপনি তাহলে আমরা আমাদের আমাদের অন্য রুমে চলে যাবো আমাদের ফ্রেন্ডের সাথে তো এই যে একটা যে আমরা যে বরণ করে নেওয়া মানে সিনিয়ররা জুনিয়রদেরকে যে বরণ করে নেওয়া সেটা আমার কাছে খুব অবাক লাগছে আমরা তো চিন্তাই করতে পারি না চিন্তা করা যায় মানে আমাদের সময় যেটা ছিল ইনফ্যাক্ট এখনো আছে এখনো কোন রুম জি এবং সেটা তো ঢুকতে মোটামুটি দুই তিন বছর চেষ্টা করে তারপরে ঢুকতে হতো তো আমার কাছে তারপর আমাদেরকে ডাইনিং হলে খেতে নিয়ে গেলেন তো আমি দেখলাম যে একটা কর্নারে কিছু ফরেন স্টুডেন্ট আচ্ছা তখন আমি যে শুনলাম যে ওনারা কা কারা বলেন যে ওনারা তো বিভিন্ন দেশ থেকে এই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য আসে তার মানে বিশ্ববিদ্যালয়টা এত পড়াশোনা এত উন্নত এমনকি মালয় তেমন কারা কোন দেশ থেকে আসছে বলে মালয়েশিয়া থেকে নেপাল থেকে হ্যাঁ এবং অন্য অন্য আফ্রিকান কান্ট্রি থেকে তারা দেশে পড়াশোনা করতে আসছে তারপর দেখলাম যে ওই ফরেনদের জন্য আলাদা ডাইনিং টেবিল কিন্তু একই আরেকটা সাইডে ডাইনিং টেবিল আমরা খেতে বসলাম যাই হোক পরের দিন আমার ইন্টারভিউর ডেট তো আমি ইন্টারভিউর জন্য এপিয়ার হলাম হওয়ার পরে যদি আমার বায়োডাটা সব দেওয়া আছে তারপর জিজ্ঞেস হচ্ছে যে কোন ডিভিশনে পাশ করছেন তাই বললাম প্রথম সে ফার্স্ট ডিভিশন কোন সাবজেক্টের লেটার আছে আমি বললাম যে ম্যাথে তো আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না ঠিক আছে আপনি আসেন তারপর দেখি বাহ বাহ আসার পরে অপেক্ষা করতে লাগলাম যে রেজাল্টটা কখন পাব দেখি বিকেলের দিকে নোটিশ বোর্ডের লিস্ট টানে দিয়েছে ঠিক আমার নামটা আছে তো খুব খুশি লাগলো যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে কলেজ না পড়ে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছাত্র হিসেবে চান্স পেলাম কত সালে এটা স্যার এটা উনিশশো উনসত্তর সালে উনসত্তর সালে মানে একাত্তর সালের আগের ঘটনা আগের ঘটনা যুদ্ধের সময়টাতে কী হলো ব্রেক অফ স্টাডিজ হ্যাঁ ব্রেক অফ স্টাডিজ ছিল তখন আমি গ্রামের বাড়ি গ্রামের বাড়িতে ছিলাম আমাদের সুবিধা ছিল যে আমরা আমরা আমাদের বাড়িটা যে জায়গায় এই যুদ্ধের শুরুতেই আমরা মোটামুটি আমরা কি বলবো যে মুক্ত ছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ কেন আমাদের মেন রাস্তা ছিল থেকে আমাদের বাড়িতে আড়াই কিলোমিটার দূরে টুয়ার্ডস দি বর্ডার ও ওকে হ্যাঁ তো আমার স্কুলের যিনি হেডমাস্টার ছিলেন মরহুম শাহজান শাহজান স্যার উনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ মানে মানে ক্যাপ্টেন ছিলেন আর কি তো আমরা 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 সহযোগিতা করতাম মুক্তিযোদ্ধার যারা যা আমাদের ক্যাম্প ছিল কাপ পাশের একটা গ্রামে তো আমার মা একবার ওরা ওনাদের খাওয়াতে হয় তা আমরা তো আমাদের দেশে তো ফসল হয় তা আমাদের খাটের নিচে আমাদের অনেক আলু ছিল হ্যাঁ তা মা থাকতো পেঁয়াজ থাকতো হ্যাঁ তো পেঁয়াজ থাকতো তা মা বলে যে ওনাদের তো খাওয়া দাওয়া দরকার তা ঠিক আছে এই আমাদের তো আলু আছে কিছু আলু একটা আমার ওই আমরা বলে বাঁশের তৈরি বলে ঝুড়ি বলি তা আমি ঝুড়ি দিয়ে আলু উঠে তো ওদেরকে দিয়ে দিলাম তো এইভাবে আমরা সহযোগিতা করেছি আর কি ওই সময় থাকে তো যখন ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হলো তারপর আমাদেরকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসলাম ইতিমধ্যে তা আমাদের একটা সেশন জ্বর হয়ে গেছিল তো ওই সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি টু সেই জন্য আমরা আমাদের যদি আমরা গ্র্যাজুয়েশান নিতে আমাদের সেভেন্টি ফোরের সেশন কিন্তু আমরা পাশ করেছি সেভেন্টি ফাইভে আচ্ছা এক বছর এটা গ্যাপ ছিল কিন্তু ওই সময় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে অবস্থা কেমন ছিল বা মানে কৃষির সাবজেক্টটাই কেমন ছিল মানে সাবজেক্টটা মানে ছিল কি পাঁচ বছরের একটা কোর্স প্রথম দুই বছর হলো এই যে মানে আমরা যেমন কলেজে যেমন ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় জেনারেল এডুকেশন জেনারেল এডুকেশন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ যেমন এক কলেজে যেমন ছিল বোটানি অথবা বায়োলজির যে কোনো অপশান ছিল কিন্তু এখানে আমাদের আর ওইটা ছিল না চারটে পড়তে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ না নিলে বায়োলজি পড়তে হবে বায়োলজি নিলে ম্যাথ সেটা কলেজে আছে কিন্তু আমাদের সময় ছিল চারটে কম্পালসারি তখন আমরা বাংলা পড়তাম এখন যে বাংলা একাডেমির যে মহাপরিচালক শামসুজ্জামান স্যার হি ওয়াজ মাই টিচার হ্যাঁ উনি তখন আমাদের বাংলা পড়াতেন হ্যাঁ বাংলা ইংলিশ 
বায়োলজি মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ স্যার 75 এর গল্প আমরা শুনছিলাম এর সাথে এর সাথে ছিল দুটো স্পেশাল সাবজেক্ট হ্যাঁ অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি এবং মানে ফাম পাওয়ার মেশিনারি রাইট আমরা 70 এর ওই সময়টাতে বিশেষ করে 71 পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনের সময় আমরা জানি যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছিল ওই সময়টাতে এবং ওই সময়ে এক বিঘা জমিতে যতটুকু ধান হতো এখনকার তুলনায় সেটা অনেক কম আপনাদের গবেষণা এবং কাজ সবকিছু নিয়ে বিস্তর আমরা জানব ওই সময় আপনি পাস করে বের হয়ে কোথায় জয়েন করলেন যেটা শুনছিলাম যে 1975 সালে আপনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হলেন কিন্তু ওই সময় আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন যতটা মানুষ কৃষি সম্পর্কে জানে বা কৃষি সাবজেক্টটা জানে বা জানার আগ্রহ রয়েছে এবং কৃষকের কাছে যেভাবে তথ্যগুলো যাচ্ছে তখন তো এতটা সুযোগ সুবিধা ছিল না আপনি কি দেখেছেন বা কি অবস্থায় কৃষিকে পেয়েছেন সেটা শুনি ধন্যবাদ আমি যখন চুয়াত্তর সালের সেশন আমার পাশ করে বেরোলাম পঁচাত্তর সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওটা ছিল বিএসসি এগ্রিকালচার অনার্স সাধারণত সবাই অনার্স পাশ করে চাকরিতে চলে যায় জি তা আমি চিন্তা করলাম যে এদেশে যদি আরও জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে কি না দেখলাম যে ওখানে এম এস সি করা যায় তা আমি ওই গ্র্যাজুয়েশানের রেজাল্ট হওয়ার আগেই আমার আমার যে প্রফেসর তাদের সাথে কথা বললাম প্রফেসর ডক্টর ইয়াকুব উনি সয়েল সায়েন্স মানে ডিপার্টমেন্টের উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন তখন সব বলতে ঠিক আছে তুমি তুমি রিসার্চের কাজ স্টার্ট করতে পারো রেজাল্ট কিন্তু তখন হয়নি তো আমি কিন্তু রেজাল্ট রেজাল্ট হওয়ার আগেই আমি আমার কি কাজ করব তার পরিকল্পনা এবং কোথায় কোন সয়েল নিয়ে কাজ করব তো যেহেতু আমি সাতখেরা বাড়ি আমার তা আমার সাতখেরা হলো লবণক্ত এলাকা তা আমার চিন্তা যে লবণত্ত এলাকার ওপরে কোনো গবেষণা করা হাতে নেওয়া তা আমি অনুসার তাহলে আমি সেলাইন সয়েলের ওপরে কাজ করব ঠিক আছে গুড তাহলে সেলাইন সয়েল তাহলে নিয়ে আসতে হবে তো আমি কিন্তু ওই ওখান থেকে সাতক্রিয়া চলে আসলাম এসে আমার এক ফুফো ছিলেন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটু দূরে মানে আড়াই কিলোমিটার দূরে ফুফোকে বললাম তুমি বলি ঠিক আছে আমাদের তো সেলাইনেরই আছে আমার জমি আছে তুমি ওখান থেকে মাটি নিয়ে যাও তিনি আমাকে সহযোগিতা করলেন সেই সাতক্রিয়ার থেকে মাটি কালেক্ট করে ওখান থেকে আমি প্রথমে নিয়ে এসেছি নৌকায় তারপর গাড়িতে তো যশোর নিয়ে আসছি তারপর ট্রেনে করে সেই মাটি ময়মসিংহে নিয়ে আসছি যেহেতু আমি সাতক্রিয়ার মানুষ আমি আমার গবেষণা করার অনেক সুযোগ ছিল কিন্তু আমি আমার এলাকার মাটি নিয়ে আমি গবেষণাটা করেছি এবং এই গবেষণার সাথে কম্পে ওই মাটিতে কম্পেয়ার করার জন্য আমি একটা সেলাইন সয়েল মানে হাই পিএইচ থাকে অম্রতা একটা তাহলে লো পিএইচ একটা সয়েল দরকার তো আমি গাজীপুর ধান গবেষণার পাশে জয়দেবপুর বলে এটা তখন এখন তো বলে গাজীপুর তো জয়দেবপুরের মাঠে হলো রেড সয়েল ওটা লো পিএইচ সয়েল দুটো কম্পেয়ার করার জন্য হাই পিএইচ ভার্সেস লো পিএইচ তো দুটো সয়েল নিয়ে আমি গবেষণা স্টার্ট করি দুই জায়গায় মাটি কালেক্ট করে নিয়ে গ্রিন হাউজ গ্রিন হাউজে যখন আমার কর্মখণ্ড স্টার্ট হয়ে গেছে গাছ বড় হয়ে আসছে তখন রেজাল্ট আউট হয়েছে তা আমি রেজাল্ট হওয়ার যখন হলো আমি যখন ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেছি ফার্স্ট ক্লাস থার্টিন আমার পজিশন তো তো স্যার খুব খুশি প্রথম সঙ্গে মানে ওই সময় তো ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তো ভেরি টাফ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া হ্যাঁ ইতিমধ্যে আমি আমার থিসিস মানে করার অর্ধেক কাজ হাফ দিয়ে হয়ে ইতিমধ্যে আমি মাস্টার ডিগ্রি ভর্তি হয়ে গেলাম ভর্তি হওয়ার পর আমার প্রকৃতটাকে যখন শেষ হয়ে গেল আমার থিসিস যখন লিখতেছি ইতিমধ্যে কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে তা আমি দুই তিনটা জায়গায় অ্যাপ্লিকেশান করেছি দেখা গিয়ে দেখা গেল যে আমার সাত দিনের ডিফারেন্সে তিনটা জব একটা হলো বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সায়েন্টিফিক অফিসার যেটা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে আর একটা কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেটাও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে কিন্তু পোস্টিং ছিল হাট হাজারি আরটা ছিল কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের যে যে এক্সটেনশান অফিসার হিসাবে তা আমি আমার স্যারকে বললাম স্যার তিনটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এখনও থিসিস লিখতেছি তো আমি কোথায় জয়েন করলে ভালো মনে করেন তো স্যার পরামর্শ দিলেন তুমি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়েন করো বিড়ি বিড়ি তখন আমি আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে মানে যোগদান করি উনিশশো সাতাত্তর সালের তেইশে সেপ্টেম্বর আর আমি প্রতি সপ্তাহে ওই থিসিসটা কমপ্লিট করার জন্য আমি উইকেন্ডে ময়মসিং যেতাম আমি দুদিন থেকে 
আমার স্যারকে দেখেই আবার ব্যাক করতাম এইভাবে আমার ইতিমধ্যে থিসিসটাও লেখাই গেল তখন কিন্তু আমার সাথে যারা আমার বন্ধুরা ছিলেন ওনারা কেমন রিসার্চ স্টার্ট করতেছে আমি যে সময়টা যে কাজে লাগিয়েছি যে মাস্টার ডিগ্রি করবই হ্যাঁ সেই জন্য আমি গ্র্যাজুয়েশান ডিগ্রি রেজাল্ট হওয়ার আগেই আমি কিন্তু আমি কাজ শুরু করেছি তো যাতে এটা আমার সুবিধা হয়েছে তারপর আমি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়েন করলাম কৃষি তত্ত্ব বিভাগে যেটাকে বলি অ্যাগ্রোনমি বিভাগ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে উনিশশো সালের তেইশে সেপ্টেম্বর আমি যোগদান করি তারপর আমি উনিশশো সালে আবার দ্বিতীয় মাস্টার্স করার জন্য ফিলিপাইনের ইউপিএলবি ইউনিভার্সিটি অফ ফিলিপিন্স লস বেনস হ্যাঁ সেখানে যায় এটা ইরি স্কলারশিপ ছিল এটা ইউএসএ ফান্ডিং করছিল তারপর আমি আবার ওখানে এম এস করার সময় আমার কোর্সক ছিল ইউপিএলবিতে আর রিসার্চটা ছিল ইরির রিসার্চ ফিল্ডে তো আমি যখন রিসার্চ করি আমার গবেষণাটা দেখার জন্য ওখানে একটা কনফারেন্স হয়েছিল আন্তর্জাতিক গবেষণা মানে কনফারেন্স তো আমার আমার প্রফেসর যিনি ইরির অ্যাগ্রোমি বিভাগের হেড ছিলেন ডক্টর এস কে দি দত্ত বলে ডক্টর মজিদ তখন তো ডক্টর হয়নি বলে যে মজিদ এই তোমার মাঠটা দেখাবাই কি দেখাই দিবে তা আমার মাঠে এত সাজানো গোছানো ছিল এবং এত ইনোভেটিভ একটা গবেষণা ছিল দারুণ ইনোভেশন তো সেই গবেষণাটা ছিল যে আমরা যে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করি না ছিটিয়ে তা ছিটিয়ে দিলে অনেক সারটা নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তো এটা যদি আমরা কোনোভাবে যদি মাটির মধ্যে মানে ডিপ্লেস করতে পারি তাহলে ওটা কার্যক্ষমতা বাড়ে থার্টি পারসেন্ট এখন বর্তমানে যে ইউরিয়াটা ছিটিয়ে দেয় মাত্র সাত তিরিশ ভাগ গাছ নিতে পারে আর বাকিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা যদি আমরা এই মাটিতে ভিতরে প্রবেশ করাতে পারি তাহলে এটা বাইরে যদি আমি চল্লিশ ভাগ বা পঞ্চাশ ভাগে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে বিলিয়ন ডলার সেভিং গুটি ইউরিয়া তো ওই কনসেপ্ট থেকে জি ওই আইডিয়াটা ছিল আমারই দর্শক চলুন দেখে নিই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ আহমেদ সোপান ফাগুনের পঞ্চম জন্মদিন রোকনপুর লক্ষ্মীপুরের ফাগুন তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাতসঙ্গা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাতসঙ্গা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদের সাথে জি ধন্যবাদ জি আমরা যে গবেষণা মাঠে আমি যখন গবেষণাটা করি এটা দেখার জন্য আশি থেকে বিরাশি সাল ছিল আমার এম এস এর টাইম তো আমার আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিজ্ঞানীরা আমার গবেষণা কর্মকাণ্ড দেখে দারুণভাবে মানে অভিভূত হয়েছিলেন এবং এই যে এই যে আমরা যে গুটি ইউরিয়ার কথা বললেন তখন আমি কাজ শুরু করেছিলাম উনিশশো সালে তখন এটা নাম ছিল ইউরিয়া সুপার গ্যান্ডুল এটা নিয়ে প্রথম গবেষণা করি আর ইরিতে যাওয়ার পরে আমার গবেষণা ছিল এটা হাত দিয়ে প্লেস করে মেশিন দিয়ে প্লেস করা যায় কিনা কারণ হাত দিয়ে প্লেস করতে গেলে অনেক সময় অনেক শ্রমিক লাগে মেশিন দিয়ে প্লেস করার জন্য প্রথম যে উদ্যোগ সেটা ছিল আমার হ্যাঁ তাই এটা যখন আমি মাঠে প্রয়োগ করেছি এবং মেশিনগুলো দেখাইছি এটা ছিল একটা কোলাবরেটিভ ওয়ার্ক আমি আইডিয়া দিয়েছি মাঠে বাস্তবায়ন করেছি আর আমাদের সাথে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং যারা ডিজাইনার তারা ফেব্রিকেট করেছে তাদের মেশিনটা নিয়ে আমি এবার টেস্টিং এভালুয়েশন করেছি এই যে এই যে কলাবরেশন অন্য আমি অ্যাগ্রোনমিস্ট হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কেমন কলাবরেশন করে কাজ করেছি হ্যাঁ যাতে আমার টার্গেটটাকে ফুলফিল করে তো তারপরে এই যে থিসিসটা যখন আমি জমা দেই তখন একজন আমার প্রফেসর বললেন ডক্টর মজিদ ইউ থিস ইজ নমিনেটেড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিসিস সাবমিশন ইন ইউপিএলবি হ্যাঁ এটা নাইনটিন এইটি টুতে ফিলিপিন্সে তো আমি ডিগ্রি করে ফিরে আসলাম তারপর আমি বাংলাদেশ লাইসেন্সে জয়েন করলাম করে আমার গবেষণাটা আরও জোরদার করার জন্য চেষ্টা করি আমি আবার দ্বিতীয় মানে আবার ফিলিপিন্সে যাই পিএইচডি করার জন্য উনিশশো সালে এবং আমি তিরানব্বই সালে ফিরে আসি তখন ছিল আমাদের 
যেহেতু আমরা ইউরিয়া সার আমাদের কৃষক ভাইরা দিতে খুব অভ্যস্ত কিন্তু ইউরিয়ার সাথে সালফারের একটা ইন্টারেকশান আছে মানে যে যে জমিটায় মনে করেন সালফার সালফার ঘাটতি আছে সালফার মানে গন্ধক ঘাটতি আছে আর যদি প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া প্রয়োগ করে তাহলে ঘাটতিটা আরও এগ্রাভেট করে ও তার মানে তাহলে এটা ব্যালেন্স অ্যাপ্লিকেশান ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ওইটার মধ্যে কি মানে মানে রিকমেন্ডেশান দেওয়া যায় সেটার বইকে আমি গবেষণা করি আমার পিএইচডি থিসিস ছিল তো যাই হোক পিএইচডি থিসিস করে যখন ফিরে আসি ফিরে আসার পরে আমি বাংলাদেশ ধান গবেষণাতে আবার আমার কার্যালয়ে যোগদান করি তখন আমার বিভাগীয় প্রধান বললেন যে আপনার তো বিড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ে রাজশাহী যাওয়া দরকার কারণ কেন স্যার ওখানে যিনি কার্যালয় প্রধান আছেন উনি থাকবেন না উনি চলে যাবেন উনি দেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড চলে যাবেন তা আপনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর ওখানে যে ইরি এবং বিড়ির যে সমস্ত প্রকল্পগুলো আছে আমি টেক আপ করি তা আমি কিন্তু তখন মানে উইদাউট এনি হেজিটেশান আমি রাশিয়ায় চলে গেলাম তো রাশিয়ায় চলে যেয়ে আমি চিন্তা করলাম যে রাশিয়ার সমস্যাটা কি বরন্দ অঞ্চল বিস্তীর্ণ এলাকা কিন্তু ওখানে একটা ফসল হয় সেটা হলো লম্বা জীবনকাল যে ধানটা ওরা বলে স্বর্ণ ধান আচ্ছা আমরা বলি স্বর্ণ ওরা বলে স্বর্ণ ধান এলাকার মানুষ আর ওখানে বিয়ার এগারো জাত সেটা কিন্তু একশো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন লাগে কিন্তু ওখানে বিস্তীর্ণ একটা এলাকা আছে যে এলাকায় একটা ধান চাষ করার পরে দ্বিতীয় ফসল করা খুবই কষ্ট হয়ে যায় কারণ তখন আর জমিতে ময়েশ্চার থাকে না আর তখন শেষ ব্যবস্থাপনা অত উন্নতি হয়নি তা আমাদের গবেষ আমাদের চিন্তা ছিল যদি আমরা একটা শর্ট ডিউরেশান ভ্যারাইটি স্বল্প জীবনকাল জাতের একটা ধান যদি আবিষ্কার করতে পারি তাহলে ওই ধানটা কেটে আমরা দ্বিতীয় ফসলে যেতে পারবো আমরা জানি যে আমাদের দেশে ওই শীতকালীন জমিটা অনেক কম্পিটিশান কেউ হয়তো আলু করবে কেউ সরিষা করবে কেউ গম চাষ করবে তাহলে ডাল কোথায় লাগাবে কিন্তু বরন্দ অঞ্চলে প্রায় দশ বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধান করার পরে পড়ে থাকে তা আমাদের টার্গেটটা ছিল ওই জায়গায় যদি আমরা ডাল ডাল ফসল নিয়ে আসতে পারি তাহলে সোলা চাষ করা সম্ভব এটা আর বিদেশ থেকে আমাদের আর সোলা আমদানি করতে হবে না কারণ আমরা কিন্তু প্রতি প্রতি বছর যে রোজার মাসে কিন্তু ঘাটতি ঘাটতিটা আর হবে না তখন আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট নাইনটিন নাইনটি সেভেনে উনিশশো সাতানব্বই সালে বিড়ি ধান তেত্রিশ আবিষ্কার করলো তা আমাদের দেশে এ প্রথম যে একশো পনেরো থেকে একশো আঠারো দিনে এই ধানটা বিশ থেকে বিশ এখানে আপনার কন্ট্রিবিউশনটা এখানে আমার কন্ট্রিবিউশন ছিল এই ধানটা ধানটা যখন আবিষ্কার হয় একটা রিজিনাল টেস্টিং অ্যান্ড ইভালিউশন হয় হ্যাঁ সেই ইভালিউশন আমি পার্টিসিপেট করেছি টেস্টিংয়ে কারণ আমার একটা সাইট ছিল রাজশাহী অঞ্চল আর আমার আমি যেহেতু আমি অ্যাগ্রোনমিস আমি এখানে একটু দর্শক দিকে দেখাতে চাই যে ধানটার কথা বলা হচ্ছে স্বর্ণাধান সেটা হচ্ছে এই ধানটা ওটা বিয়ার এগারো বা স্বর্ণাধান রাইট আর পাশে যে যে জাতটা উদ্ভাবন করা হয়েছে এটা হচ্ছে এইটা মানে পাশাপাশি রাখা হয়েছে চাষ করা হয়েছে দুটো যে এটা বলতে চাইছি যে বিড়িধান বিয়ার এগারো অথবা স্বর্ণধানটা একশো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন লাগে সেখানে বিড়িধান তেত্রিশটা মার লাগে মাত্র একশো পনেরো থেকে আঠেরো দিন মানে তিরিশ দিন আগে পাকে তাই না এজন অ্যাগ্রোনমি অ্যাগ্রোনমিস্ট আমার যে উদ্ভাবনটা ছিল আর সেটা তো আমরা বিস্তলা করে চারা করে ধান লাগাই আর এটা যদি সরাসরি বোনা যায় কি না সরাসরি বুনলে এটা আরও সাত থেকে দশ দিন আগে পাকে তো যে ধানটা তিরিশ দিন আগে পাকতো সেটা এখন সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন আগে পাকবে অনেক সময় বেঁচে গেছে অনেক সময় বেঁচে এবং এটা নিয়ে আপনার সেই তৎকালীন সময় ইত্যাফাকের রিপোর্টও হয়েছিল আমি একটু রিপোর্টটা দেখাতে চাই দর্শক এবং এখানে আমার আমি যখন এই ধানটা যখন কর্তন করি তখন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার খান শাহাবুদ্দিন স্যার এবং অতিরিক্ত পরিচয় দু হাজার সালের জানুয়ারি মাসের কত জীবনকাল আরো সাত থেকে দশ দিন কমে যায় যে ধানটা আমরা স্বর্ণ বা বিয়ার এগারোর তুলনায় সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন আগে হারভেস্ট করা যাবে তা এই যে আইডিয়াটা আমার এখানে আমি যেটা প্রমাণ করলাম আমি যখন বিড়ি আঞ্চলিকা যারা রংপুরে যখন আমরা চলে গেলাম তখন ওই এলাকায় যে শুনি যেখানে মঙ্গা হয় তা আমি জানতে চাইলাম হোয়াট ইজ মঙ্গা মঙ্গাটা কি তো মঙ্গা জানার চেষ্টা করলাম তা আমরা ছোট ছোট আমার এক সহকর্মীকে বললাম একটা ছোট কোশ্চেন ইয়ার মাত্র বিশটা পয়েন্ট দিয়ে মঙ্গা কি কখন হয় কারা এটা এফেক্টেড হয় এটা পসিবল সলিউশনটা কি তখন দেখলাম যে ওখানে যারা কৃষি শ্রমিক আছে কৃষি দিন মজুর বলি আমরা তারা ওই ওই কার্তিক মাসে ওই যে আমাদের 
যে দীর্ঘ জীবনকাল ধান থাকার কারণে তখন আর কোনো কোনো ম্যানেজমেন্ট না বাকি নাই ওরা ধান কাট বেয়ে এলো অগ্রণ মাসে তাই ওরা কৃষি জন দিনমজুররা বসে আছে যে কি যে কিন্তু ওদের যেহেতু ইনকাম নাই বাজারে খাবার আছে খাবার কিনতে পারতেছে না তখন কি করে কি মহাজনের কাছে যায় যে বলে ভাই আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করো তোমার ধান কেটে দেবো অগ্রহায়ণ মাসে তা উনি ঠিকই টাকা কিছু দেন কিন্তু তার রেটটা হলো লোয়ার মানে শ্রমিকের মজুরি যদি ওই সময় ওই সময় যদি একশো টাকা থাকে হাতে উনি ষাট টাকা রেটে তার কিছু অ্যাডভান্স টাকা দিল তার মানে তার শ্রমটা অ্যাডভান্স সেল করে দিচ্ছে এটা আমার প্রথম নজরে আসলো তারপরে একটা দেখলাম যে যারা এই কিছু কিছু আছে ক্ষুদ্র পরিবার তাদের সব বারো মাসের মধ্যে হাতে এক মাসের খাদ্যের একটু কমতি আছে ঘাটতি আছে আমরা একটা কাজ করে এই মঙ্গার বিষয়টা নিয়ে আপনার কাছ থেকে শুনবো এবং আরও আপনার উদ্ভাবন রয়েছে যেটা আপনি আমাদেরকে অফেয়ারে বলছিলেন আপনি মঙ্গা নিয়ে বলছেন মঙ্গা নিয়ে বলছিলাম যে যে কৃষি দিন মজুরা তারা কাতি মাসে বসে আছে তাদের কারণে কাজের অপেক্ষায় কিন্তু ওই সময় তাদের কাছে হাতে পয়সা নাই এই কারণে বাজারে খাদ্য থাকা সত্ত্বেও তারা কিনতে পারছে না তা আমার গবেষণাটা ছিল আমি যদি আমরা যে বিরিদান তেত্রিশ যেটা আবিষ্কার হয়েছে সেটা যদি আমি চার বাসের আওতায় নিয়ে আসতে পারি যে ধানটা কার্তিক মাসে পাকবে তাহলে ধানটা কাটা মাড়াই ঝাড়াই করার জন্য ওরা কাজ পাবে জমিটা আগে ফ্রি হওয়ার কারণে ওখান যেহেতু উত্তরবঙ্গে তারা আলু চাষ চাষ করার আগাম আলু চাষ করতে পারবে আগাম সবজি করতে পারবে রবি ফসল করতে পারবে আর যে এতে কি হবে শস্য নিবিড়তা বাড়বে এবং এবং শস্য বহুমুখীকরণ হ্যাঁ এর পাশাপাশি যারা যারা মনে করেন যে এই যে মানে এতে হবে কি আমাদের খাদ্যের একটা যোগান থাকবে রাইট আপনি যেটা বলছেন সেটা সাকসেসফুলি হয়েছে সেই ছবিগুলো এখানে আছে জি এবং এখানে আমার যে একটা বিষয় ছিল যে ল্যান্ড টাইপ জমি শ্রেণীবিন্যাসের হবে যেখানে উঁচু এবং মাঝারি উঁচু সেখানে আমার প্রযুক্তিটা যাবে সেই জন্য আমি আমার গবেষণার মধ্যে এরকম এনেছিলাম যে মঙ্গপ্রবণ যে পাঁচটা জেলা আছে সে পাঁচটা জেলা তার শ্রমিক জমির যে মানে ধরন অনুযায়ী ল্যান্ড টাইপ অনুযায়ী যে উঁচু জমি মধ্যম জমি কতটুকু আছে আমি বার করলাম প্রায় এক লক্ষ সাত হাজার হেক্টর জমিতে এই প্রযুক্তিটা নেওয়া যাবে এবং প্রতি হেক্টরে যদি আমি সাড়ে তিন টন থেকে চার টন ফলন পাই তাহলে কার্তিক মাস যেটা অভাবের মাস সেই সময় মানে চারশো মেট্রিক টন চার হাজার মেট্রিক টন খাদ্য একটা ফ্লো করবে তাহলে কি হবে মার্কেটটা একটা স্টেবল থাকবে হুম আর যারা কৃষি জন্ম যদি তারা কাজ পাচ্ছে তারা যারা লো ইনকাম পিপল তাদের ইনকামের একটা তাদের একটা খাদ্যের একটা যোগান দিচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা এই সময় গো খাদ্যের খুব অভাব এই সময় কিন্তু ধানটা আগে পাকা মানে কি তা ওখানে কিন্তু ওই খড়টা পাচ্ছে সেই খড়টা দিয়ে কিন্তু তার গরুর খাবার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ব্যবহার হচ্ছে তো এই যে গবেষণাটা আমি করেছিলাম যেটা পরবর্তীতে আমি সরকারের কাছে একটা অ্যাকশান প্ল্যান দিয়েছিলাম যেটা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও কৃষক আমাকে সকল সকলে সহযোগিতা করেছেন এর নেতৃত্ব তো আমি ছিলাম হ্যাঁ যার কারণে ওই 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 এলাকা যে মানে খাদ্যের একটা মানে ঘাটতিটা মঙ্গার মঙ্গা বলিয়া কিছু এখন আর নাই এবং এখানে এর পাশাপাশি পরবর্তীতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিরিদান ছাপ্পান্ন বিরিদান সাতান্ন এবং অতি সম্প্রতি বিরিদান বাষট্টি আবিষ্কার করেছে যেটা হলো মাত্র একশো দিনে পাকে এর পাশাপাশি আমাদের আরও ইনস্টিটিউট আছে যেমন বীণা ওনারাও কিছু কাজ করেছেন ওনার বীণা তখন একটা বীণা সিমেন্ট বেলার একটা ধান আবিষ্কার হয়েছে তো দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্যটা ছিল যে সৎ ডিউশন ভ্যারাইটি গ্রো করে আমরা ক্রপিং ইন্টেন্সিটি ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশান বাড়াবো আর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান করব যাতে আমাদের লো ইনকাম পিপল পিপলগুলো তারা কাজ করে তাদের আয় হবে আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে খাদ্য কিনতে পারবে নিঃসন্দেহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি গবেষক যারা রয়েছেন তাদের একটা মানে অনবদ্য অবদান রয়েছে লাস্ট কয়েক ডিকেটে জি কজ আমরা যেটা বলছিলাম যে মানে আমাদের তো আসলে ল্যান্ড বাড়েনি মানুষ বেড়েছে কিন্তু তারপরও আমরা সতের কোটি মানুষ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে এবং সেটা নিঃসন্দেহে আপনাদের মতো কিছু মানুষের অবদান স্যার আমরা এই যে আপনি যে বিষয়গুলো বলছিলেন যে ল্যান্ডের পিএইচ কোনটাতে কম কোনটাতে বেশি আমাদের কৃষকরা কি এখন পর্যন্ত এই রকম সম্যক জ্ঞান নিয়ে চাষ করতে পারছেন এখনও অনেক প্রশিক্ষণ দরকার বিশেষ করে যে কোন জমিতে কোন ফসল হবে এখানে আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এখানে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে তাহলে এই প্রশিক্ষণটা আরও জোরদার করা দরকার এখানে আমি বলতে বলতে চাই যে প্রশিক্ষণগুলো যদি আমরা এখন সচরাচর যে ট্রেনিং ক্লাসে লেকচারের পাশাপাশি 
যদি ভিডিও বেস টেকনোলজি ডেভেলপ করা যায় ছোট ছোট ক্লিপ তৈরি করে যদি আমরা ভিডিওর মাধ্যমে বলতে পারি যে লো ইন লো পিএইচ সয়েল হাই পিএইচ সয়েল কোন ফসলটা ওই জায়গাতে সুবিধা কখন লাগাতে হবে কিভাবে লাগাতে হবে তো এটা যদি আমরা ভিডিও বেস টেকনোলজি ডেলিভারি টেক আমরা যদি জোরদার করতে পারি তাহলে কৃষকরা আরও উপকৃত হবে আমার গবেষণার পাশাপাশি একটা গবেষণা ছিল উত্তরবঙ্গে যে ধান লাগানোর পরে হঠাৎ একটা বড় বৃষ্টি হয়ে যায় প্রবল বৃষ্টির কারণে ধান ডুবে যায় এ সাত দিন দশ দিন ডুবে থাকে বা আগাম বন্যা আসলো তো ডুবে থাকার কারণে ধানগুলো পচে যায় আবার বাংলাদেশ সরকারের মানে আবার কৃষি প্রোগ্রাম হাতে নিতে হয় এবং নতুন করে বিস্তলা তৈরি করা চারা উৎপাদন সম্প্রসারণ করা অনেক কষ্ট তা আপনারা জেনে খুশি হবেন দু আমরা এই এই বন্য সহিষ্ণু জাত আবিষ্কারের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রচেষ্টায় দুটো ধানের আমরা বীজ পেয়েছিলাম একটার নাম হলো স্বর্ণা সাবন একটা হলো বিয়ার এগারো সাবন সেটা প্রথম যে গবেষণা এবং টেস্টিং সেটা বিড়ি আঞ্চলিক কাজার রংপুরে আমার নেতৃত্বে আমি আমার ওখানে সাবমার্জেন্স ট্যাঙ্ক ছিল হ্যাঁ সেই ট্যাঙ্ক আমরা তৈরি করেছিলাম এবং সেখানে মানে সাত দিন বারো দিন এমন ষোলো দিন ডুবাই রাখার পরে ধানটা পানিটা আমরা সরে সরে দিলাম তো যেটা আমাদের যে ধানের মধ্যে সাবন জিন আছে সেটা কিন্তু বেঁচে গেছে আর যার মধ্যে নর্মাল ধান যেটা সেটা মরে গেছে তা তার সেখানে আমাদের কি ধরনের অ্যাগ্রোনমিক ম্যানেজমেন্ট দেওয়া দরকার হ্যাঁ সেই 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 বিষয়গুলো আমি আমার গবেষণার মধ্যে ছিল তারপরে এখানে দেখা গেলো যে ধানটা যদি আমরা বারো দিন ডুবে থাকার পরেও তার ম্যানেজমেন্ট দিলে দেখেন যে ফাঁকা জায়গাগুলো মরে গেছে তার মানে যেটার মধ্যে সাবমার্জেন জিন নাই আর যেটা বেঁচে গেছে সাবমার্জ জিন তাহলে আমরা এই প্রযুক্তিটা যদি আমরা বীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ করে করতে পারি তাহলে আমাদের যে বন্যা যে আমাদের ফসল যে ক্ষতি হয় এটা আমাদের এবং দশ বারো দিন বা ষোলো দিন যদি ডুবেও থাকে কোনো সমস্যা জি সমস্যা নাই কিন্তু তার এই এই জায়গায় আমাদের এগারোমিক ম্যানেজমেন্ট সেই জন্য আমরা বলি যে গবেষণা আমরা যেমন করি যে নতুন জাত উদ্ভাবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার সাথে তার ম্যানেজমেন্টটা কী হবে সেই জন্য বলি জেনোটাইপ ইনভারনমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট জি তা এই কাজগুলো আমরা করেছি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনি কার্তিক মাস যেখানে আমাদের কৃষি শ্রমিকরা কাজ পায় না সেই কাজ কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং তাদের যে আয় দিয়ে বাজারে যে খাদ্য আছে খাদ্য কেনার যোগান দেওয়া এবং যারা লো ইনকাম পিপুল যারা ক্ষুদ্র কৃষক তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এনে দেওয়া এই 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 কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে এই যে সর্বোচ্চ অনুপ্রাণিত হবে যে দেশ গঠনে যার যার আমরা যদি ডেডিকেটেড ভাবে কাজ করি হ্যাঁ তাহলে আমরা সরকার আমাদেরকে কোনো না কোনো সময় ইভালুয়েট করবে হ্যাঁ তাতে দেশ উপকৃত হবে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি বিজ্ঞানী এবং কর্মচারী কর্মকর্তা তারা অনুপ্রাণিত হবে যে নতুন কি চিন্তা করা যায় বা নতুন কি উদ্ভাবন করা যায় জি এবং এই যে আমরা আমি যেমন আমার আমি আমার কর্মজীবন দেখেছি আমি কিন্তু কাজের কাজেরই পাগল ছিলাম কাজই করে গেছি গবেষণা করেছি মানুষের মিশে আর একটা জিনিস হলো এখানে আমাদের যে অতি সম্প্রতি যে ধানটা আবিষ্কার হয়েছে যে জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে পাঁচ বছর বা ছয় বছরের বাচ্চারা তাদের বয়সের তুলনা তাদের উচ্চতা কমে যাচ্ছে এবং আপনার জানেন যে ডায়রিয়া হলি বলে বেবি জিঙ্ক খেতে হয় বা বেগি জিঙ্ক সিরাপ কিনতে হয় তা আপনার জেনে খুশি হবেন এই ধানের মধ্যে জিঙ্কের লেভেল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমাদের গ্রামের মানুষ দুবেলা তিনবেলা ভাত খাই এখন যদি এই 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 চালটাকে যদি আমরা উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ করে করতে পারি ভালোভাবে এবং সেটা যদি আমাদের খাওয়ানোর সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে যে বাচ্চারা কিন্তু তাদের হাইট বেড়ে যাবে ডায়রাল ডিজিজ কম হবে এবং রেসপিরেটরি ডিজিজ বিশেষ করে নিউমোনিয়া 
এবং তার বাচ্চাদের মাথা ব্রেন ভালো হবে আটটা জিনিস হলো যাদের সুস্বাস্থ্য হবে সেজন্য আমাদের খাদ্য উৎপাদন সংসম্পন্ন অর্জন করেছে বাংলাদেশ সরকার এর জন্য আমাদের পুষ্টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেজন্য আমরা খাদ্য এবং পুষ্টি যেমন ফুড সিকিউরিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিউট্রিশন সিকিউরিটি দরকার তো সেই উদ্যোগটাকে যদি আমরা আরও জোরদার করি বেগবান করতে পারি এই জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন ইপ্রি ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ওয়াশিংটন ডিসি হার্বেস প্লাস হার্বেস প্লাস হলো সিয়াট সিয়ার আমরা যেমন ইরি যেমন ফিলিপিন্সে আছে এরকম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রপিক্যাল অ্যাগ্রিকালচার সিয়াট তার একটা প্রোগ্রাম আছে হার্বেস প্লাস এমন একটা বাংলাদেশও কিন্তু হার্বেস প্লাস বাংলাদেশের অফিস আছে ইরি ঢাকা অফিসের সাথে আমরা বসি তো আমি ওই প্রতিষ্ঠানের এখন কনসালটেন্ট অ্যাগ্রোনমিস্ট হিসেবে কাজ করছি যে প্রোডাকশান পার্টে আর বাংলাদেশ ধান গবেষণা সব বিড়ি পোস্ট হার্বে প্রসেসিং করে দিচ্ছে আর ব্রাক ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ পাবলিক হেলথ তারা এটা খাওয়াবে বাচ্চাদেরকে তারপর এখান থেকে খাওয়ানোর পরে তাদের মধ্যে কি প্রভাব পড়ছে কি সেটা তারা মনিটর করবে এবং এটা ফাইনালি একটা রিপোর্ট আসবে যে রিপোর্টটা বাংলাদেশ সরকার সহ গ্লোবালি ব্যবহার করবে হ্যাঁ তা আমি চাচ্ছি যে এই ধরনের গবেষণাটা যাতে আরও জোরদার করানো যায় আর এই জিঙ্ক সমৃদ্ধ চালটাকে কতভাবে কিভাবে আমরা দ্রুত কৃষক পর্যায়ে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি যে উদ্যোগটা গ্রহণ করা হয়েছে এটা আরও জোরদার করতে হবে আর এটাকে মার্কেটিং যে লিঙ্কটেস লিঙ্কেজটা আছে সেটাকে জোরদার করতে হবে স্যার একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি আমরা যদি একটু জানতে চাই ফুড সিকিউরিটির ব্যাপারে এগ্রো ফুড সিকিউরিটি আমরা আসলে কোন স্টেজে আছি মানে যে কোনো মুহূর্তে খুব বড় ধরনের সংকটে পড়তে পারে কিনা বাংলাদেশ বা সেটা পড়লেও উতরে যাওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে কিনা আছে আমরা এখন আমরা ভালো পজিশনে আছি আমরা মাঝে যে একটা হঠাৎ করে একটা ন্যাচারাল হ্যাজার্ডের কারণে আমাদের কিছু ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তো আমাদের কৃষক বান্ধব সরকার দ্রুত এটা অ্যাকশান নিয়েছে যার করে যার ফলে আমাদের এই যে বড়ো ধানের ফলনটা আমরা খুবই ভালোভাবে মানে যাতে ফলনটা পাই এই জন্য আর্লি প্ল্যান্টেশান একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর্লি প্ল্যান্টেশন কিন্তু কিন্তু মানে ফলন বেড়ে যায় তা সে দিক থেকে আমাদের ক্রপের কন্ডিশান খুবই ভালো আমি সম্প্রতি জহর বেল্টে ঘুরি ঘুরে আসলাম দেখলাম যে খুবই সুন্দর ফসল আমরা যদি কোনো আপদ বিপদ না থাকে এবং আমরা যে বড়ো ধানটা যদি সুন্দরভাবে হারভেস্ট করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা ফুড ইজ সারপ্লাস আবার সারপ্লাস কিন্তু আমার শুধু একটা সাজেশান ফুড়ে যেমন সারপ্লাস আমরা নিউট্রিশান পুষ্টিতে আমাদের সমৃদ্ধি হতে হবে সেই জন্য আমার যে পুষ্টি সমৃদ্ধ যে যে ফসলগুলো আছে যেমন জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান এরকম আয়রন সমৃদ্ধ ডাল এবং ভিটামিন পোরো ভিটামিন এ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু এই এই চাষ এদের যে চাষাবাদ তাদের উৎপাদন পদ্ধতি তাদের সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হ্যাঁ এবং চাল চালের কথা ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিন্তু মোটা চালটাকে চিকেন করে ফেলছি তা চি এটাকে বাজারে আসতেছে মিনিকিট হিসাবে তো মিনিকিট কিন্তু কোনো কোনো জাত জাত তো এখন মোটা চাল চিকেন করলে হয় কি আমাদের হেড রাইস কমে যাচ্ছে আর একটা কী হচ্ছে পুষ্টিগুলো বেড়ে যাচ্ছে যাচ্ছে তা আমরা চাচ্ছি যে চালের কি পরিমাণ মানে মিলিং করার দরকার এটা নিয়ে আমরা গবেষণা করছি ডিগ্রিও মিলিং ভেরি গুরুত্বপূর্ণ এখন বর্তমানে বাজারে যে চালগুলো আছে মনে করেন পনেরো থেকে আঠেরো পার্সেন্ট ডিগ্রিও মিলিং এটাকে যদি কমায় যদি আমি পর্যায় কমে তেরো পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট বা নয় পার্সেন্টে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের হেড রাইজও বেড়ে যাবে এবং পুষ্টির পরিমাণও বেড়ে যাবে শুভকামনা থাকছে স্যার আর চমৎকার কিছু সময় আপনি আমাদেরকে উপহার দিলেন আপনার ব্যস্ত সময় আপনাদের সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ